മെയ്ഡ് ഫോർ മെമ്മറീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബീഫ് ബേഗർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് ബേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല തരം ബേഗേഴ്സ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകൾ നാടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കഫേസ് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് നല്ല ബേഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെക്സിക്കൻ ബേഗറിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മിൻസ്റ്റ് ബേഗർ ആണ് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മിൻസ്റ്റ് ബേഗറിൽ നല്ല ചീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബേഗർ ആയിരിക്കും അപ്പം വലിയ ഫാറ്റി അല്ല നമ്മൾ ബീഫ് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മിൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മളത് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പം ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് മിൻസ്റ്റ് ബേഗറിന് ഞാനിവിടെ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സോളിഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേഗറിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ബണ്ണ് ബണ്ണ് പാവ് ബണ്ണാണ് സീ സ്വീറ്റ് ആകരുത് പാവ് ബണ്ണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നാല് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാവ് ബണ്ണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബണ്ണായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിംഗിൾ ബണ്ണാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് നല്ല ഇതാണ് സ്ലൈസ് പീസായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ കട്ടിച്ച് കണ്ടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള പീസസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഇനിയുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും വരുന്നുള്ളൂ സബോള വരുന്നില്ല തക്കാളിയും കുക്കുമ്പറ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് ചീസാണ് സ്ലൈസ് ചീസ് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ സ്ലൈസ് ചീസ് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും ഇനിയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചെടാർ ചീസ് ചെടാർ ചീസ് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം ചെടാർ ചീസും ഉണ്ട് മൊർസീല ചീസും ഉണ്ട് മൊർസീല നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ചെടാർ മതി ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് മൊർസീല ചീസ് അത് വേണ്ട മൊർസീല ചീസ് സാധാരണ നമ്മൾ പിസ്സയ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്സ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടാർ ചീസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിയുന്ന അതിൽ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത്രയും കനത്തിൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ സോസാണ് ഹോട്ട് സോസ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് സോസും പിന്നെ കെച്ചപ്പും ഇനിയുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ വാങ്ങിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മിൻസിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇത് മിൻസിങ് മെഷീന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരു യൂസിന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരുന്നതായത് കാരണം ഉണ്ട് ഇതില്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് മിൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മിൻസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫോം ഏകദേശം ദേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ചതച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അവരാക്കി തരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മെഷീനിലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീറ്റ് പെട്ടെന്ന് വേഗം മിൻസ്ഡ് ബീഫ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ടിങ് പാഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ മിൻസ്റ്റ് ബീഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് മിൻസ്റ്റ് ചിക്കൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില ഡിഷസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകമായിട്ട് ഇത് തോന്നുന്നത് മിൻസ്റ്റ് ബീഫും ചിക്കനും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സമൂസായിലും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലേറ്റിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് അധികം ഇത് ചെയ്യാതെ മീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിൻസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കട്ടിങ് പാഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കട്ടിങ് പാഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഐസായിട്ടുള്ളൊരു പീസ് എടുക്കണം കാരണം തണുപ്പല്ലാത്തൊരു പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾ മുറിച്ച് ഇതുപോലെ പീസ് പീസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷമേ മീറ്റ് നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച്
നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത്രയും ചെറിയ പീസ് മതി അധികം ചതഞ്ഞ് അരയണമെന്നില്ല ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് പോർഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറ്റിയെങ്കിലേ നമുക്ക് മിൻസ്ഡ് ബീഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാൽ അത് പേസ്റ്റ് ആകും മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ മിൻസിങ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് പാഡേൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചതയ്ക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീറ്റ് ഡേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റ് മിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മിൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഡിപ് ഫ്രൈ അല്ല ഷലോ ഫ്രൈ ആണ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു അത്യാവശ്യം ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ അഞ്ചല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പാനിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വരേണ്ടത് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ട പുറിച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ തീർന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റെല്ലാം ഒഴുകി ഇത് എണ്ണ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിന് അതൊന്ന് കുക്കാവേണ്ട ഒരു സംഭവം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് മുട്ടപ്പുറിച്ച് പോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഫ്രൈ ആകരുത് ഇതല്ല അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് ജസ്റ്റ് ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കുരുമുളകും കൂടി ഇടും അത് രണ്ടും കൂടി പോകരുത് ഇനി ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഫ്രൈ ആയി പോകരുത് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളിത് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രൈ ആയി പോകും ഉണങ്ങിപ്പോകും നമ്മളിനി ബേഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ജ്യൂസി പരുവാകുക ഇത്രയും മതി അധികം നേരം വേണ്ട ആ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ടോട്ടലി എനിക്ക് എടുത്ത സമയം പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അത് കൂടുതൽ നേരം വേണ്ട നമ്മൾ വിസിൽ വെച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ബീഫ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മിൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേഗം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കീമ പരുവമായി കീമ നമ്മൾ കീമ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് മിൻസ്ഡ് ബീഫാണ് കീമ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേഗറിൻ്റെ പാറ്റി നമ്മൾ പാറ്റി അല്ല നമ്മൾ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം മിൻസ്ഡ് ബീഫിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമേ ഇട്ട് ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇവനെ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആക്കണം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച എണ്ണ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇടുമ്പോഴേക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ വറുത്ത് എടുക്ക വേവിച്ച് എടുക്കുക ഇത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനറിയാവുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാനത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ ബേഗർ ബേഗർ പാട്ടിൽ ഇത്
ഇട്ട ശേഷം നമ്മളത് അതിൽ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ച് ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു തവി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതാവത്തെ സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടണം എല്ലാ ബണ്ണും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് അധികം ചൂടാക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ബണ്ണാണ് ഉൾഭാഗമാണ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണ് എല്ലാം ബേക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളിനി ബർഗറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ബർഗറിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സ്ലൈസ് സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് നമുക്ക് അമൂലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാവ് ബണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് കുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൻസ്ഡ് ബീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ മൈനസ് എടുക്കുന്നില്ല മൈനസിന് പകരം നമ്മൾ ചീസാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഈ മീറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് സിങ്ക് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മിൻസ്ഡ് ബീഫ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഈ ബേഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ മീറ്റ് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മറ്റുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാൽ അത് ബേർഗർ ആവില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് ചെഡാർ ചീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെഡാർ ചീസ് കറക്റ്റ് നമ്മളത് ഒരു മാറ്റ് പോലെ വിരിച്ച് വെക്കുന്നു കാരണം അതിന് ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ചെഡാർ ചീസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റായിട്ട് ഈ മീറ്റിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബണ്ണിന് വേണ്ട ചെടാ സീസ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല തക്കാളി സവോള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ സിംഗിൾ ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തക്കാളിയും കുക്കുംബറും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബേസിൽ മയണീസ് തേക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് നമ്മളത് വെക്കുന്നത് അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്കും കൂടെ വെക്കുക ആക്ച്വൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ബീഫ് ബീഫാണ് നമ്മളിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വൽ ടേസ്റ്റ് ബർഗറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫ് മിൻസ്റ്റ് ബർഗർ നമ്മളിനി അവൻ്റെ അകത്ത് അവൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുമ്പം ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ കൃത്യം ഇത് എല്ലാം മെൽറ്റാകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിൽഡ് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓവനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടേസ്റ്റി നമ്മളിവിടെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഞാനതൊരു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ജസ്റ്റ് അത് മെൽറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രം മതി നമുക്കിനി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ചൂടായിട്ട് എല്ലാം മെൽറ്റായി കറക്റ്റ് ഒരു പരുവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മണ്ടേ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക ചെയ്തത് കാരണം അടി വേർക്കും വേർത്ത് ബണ്ടിൻ്റെ അടി വേർക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല ഇപ്പോഴേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് ബർഗർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം യമ്മി ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ചീസെല്ലാം അതിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് നാല് ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് പോർഷനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ഇത് നമുക്കെടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിംഗിൾ ബണ്ണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബർഗറിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ക്യൂക്കംബർ വെക്കുക സവോള ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ഇത്രയും വെച്ച് ക്യൂക്കംബർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ക്യൂക്കംബറും ടൊമാറ്റോയും മാത്രമേ ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സവോള എടുക്കുന്നില്ല സവോള എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബർഗേഴ്സ് നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബർഗർ റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം ഇതേപോലെ ബർഗർ ആക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ് സാലും ഫ്രം മേ ഫോർ മെമ്മറീസ